Hi guys, good evening. Um, I am Ray Perosa. Uh, um, welcome to my channel. Uh, by the way, this is my first time to do my to the blogging. So, but I want to share with you tips para sa mga gusto maging CPA. By the way, I'm a certified public accountant. Yeah, in last 2018, bago pa lang. So, unang tanong, uh, bakit mo pala kinuha yung accountancy course? Pangalawa, ano ba yung na-invest mo na para sa course ng accountancy? At pangatlong tanong, ang pinaka-importante, kailan mo plano magiging CPA? So, yung unang tanong, bakit mo kinuha yung accountancy? By the way, yung accountancy course ko before 2004, yeah, 2004. First year college ko. Ah, hindi ko alam kung ano yung kukunin kong kurso. So, yung unang kinuha kong kurso is uh, supposedly dapat uh, civil engineering. Pero, unfortunately, hindi ako napunta doon. So, my last choice was to take up accountancy. Yeah. Last choice ko ang magiging accountancy. So, sabi daw nila, Magaling ka naman daw ako na sa mathematics, so by the way, ano, sabi nga nila yun. Uh, pero, later on, nung nasa kalagitnaan ako ng accountancy uh, program, hindi naman talaga lahat mathematics. Yeah, merong mga basic uh, addition, subtraction, multiplication, division, but hindi ganun lahat yung accountancy. You have to analyze you have to dig deep dun sa mga problems na binibigay sa inyo. So, dapat mahaba yung pasensya mo in taking up accountancy program. Dahil accountancy is 5-year course na. Ayun. So, dapat mahaba ba yung pasensya mo in taking up accountancy course. So, bakit mapalakin mo yung accountancy? So, yun. Uh, sa akin nga, no choice na ako pero nung Andun na ako sa program, naisip ko na if ka-graduate ako ng accountancy, uh, kahit hindi pa ako magiging CPA, for sure, may mapapasok ka na akong trabaho. Kasi lahat ng ahensya, mayroong tinatawag natin na bookkeeping, may accounting na sinusunod. So, kahit hindi pa ako magiging CPA, for sure, mayroon ako mapapasok na trabaho. So, yun. Una kong uh, rason ko kung bakit kinuha ko yung accountancy is mabilis siya makapasok ng trabaho pag uh, naitapos mo yung accountancy course. Pangalawa, ano ba yung na-invest mo uh, sa course ng accountancy? So, dapat in every dealings that we made, uh, dapat meron tayong tinatawag na investment. So, paano mo, uh, paano ka nag-invest doon sa course mong accountancy? Ako personally, uh, yung mga invest ko is time, time talaga, effort, effort na dapat ibigay mo lahat yung effort mo dun sa, sa mga subjects na accountancy, ng accountancy. Kasi ang hirap eh, kumbaga huwag mong iasal lahat sa classroom discussion. So dapat you have to go beyond, dapat go extra mile doon sa mga discussions na ginawa doon sa classroom. Kasi hindi lahat ng discussions, hindi lahat ng topics sa libro is na i-discuss sa classroom. I hope uh, hindi sa inyo ganun. Pero sa na-experience ko, hindi lahat ng topic, hindi lahat ng topic sa libro is na i-discuss sa classroom. So you have to exert more effort uh, na Mais, masilip mo lahat yung topics na nasa libro. You go extra uh, effort doon sa paghanap kung ano ba yung nasa libro, kung paano ba siya sinood. You go deep to analyze everything sa libro. So, time, effort, ano pa? Yung you have to invest na self-confidence sa sarili mo. Kumbaga, taking up accountancy, hindi lang time, hindi lang effort meron ka, 
dapat meron ka ding self confidence sa sarili mo self confidence kasi ang hirap naman na wala kang kumpiyansa sa sarili mo kasi paglabas mo ng school let's say natapos mo na yung course ng accountancy paglabas mo ng school makipagbakbakan ka na let's say for example hagahanap ka na ng trabaho dapat may bitbit or may baon ka ng self confidence para maitawid mo yung sarili mo sa tinatawag nilang real world kumbaga uh, kahit uh, gaano man ka ano yung yung performance mo sa school dapat meron ka pa ring masasabing uh, may tiwala ka sa sarili ko pangalawa pangatlo kailan mo pala plano maging CPA let's say for example natapos mo na yung 5 year course ng accountancy so kailan mo magi kailan mo gusto maging CPA ako uh, to give you a background about myself I graduated last 2009. So, nung nakapag-graduate ako ng, in 2009, hindi agad ako nakapag-take ng boarding exam. It's because um, I have a pers- uh, financial problem way back. So, hindi agad ako nakapag-take ng boarding exam. Hindi ko nabayaran yung, yung utang ko sa school to, to have my credentials for boarding exam purposes. So what I did, nagtrabaho agad ako, yun nga, uh, sabi ko nga hindi ako nagkamali, natapos ko yung accountancy, nakapaghanap agad ako ng trabaho. Hmm. So, ayun, 2009, 10, lumipas yung maraming taon, 10, 11, 12, dumating yung magandang nangyari sa buhay ko, nakapag-asawa ko, and then nabiyayaan kami ng isang magandang anak. So, that was 2012. Pamilya doon ako. 2013, dumating si Yolanda. Dumating si Yolanda at the same time. Uh, parang naging blessing sa akin. Yeah, si Yolanda. Yolanda Typhoon na kumbaga uh, ang laki ng pinsala na dinulot niya. So, pero sa akin, si Yolanda is nagiging blessing sa akin. Nagiging blessing to the point na nawalan ako ng trabaho, pero late, uh, after two weeks, nakapaghanap din naman ako. Napasok ako sa United Nations World Food Program, kung saan uh, very competent yung salary package na doon. So, from there, nakapag-ipon ako ng pera, pambayad ko sa utang ko sa school. So, nabayan ko yung, nakuha ko yung POR ko for board exam purposes. That was 2013-14. Pero hindi gadagod ako nakapag-take ng board exam. So, pero at that time kasi, from 2009, kahit obsolete na yung libro ko, I still go back to my books and scan, scan, solve, solve, kahit I know myself, to myself na some of the standards kasi is nag, nagiging obsolete na. So, but still, nagbabasa pa rin ako sa mga books ko para hindi naman ako magiging stagnant. So, that was 2013, 14, 15, napunta ako sa Manila. So, still, I, I work with uh, United Nations World Food Program. So, at that time, nakuha ko na yung TUR. Gusto ko nang mag-take ng board exam. So, so, ayun. Uh, nung nag-take na, nung nakuha ko na yung TUR, I decided to enroll a formal review. So, nag-review ako sa, una kong review center was in RESA. So, RESA, tapos, yun yung buhay ko work, review, bahay. So, ang nangyari, parang ex-hosted na ako. Para I work Monday to Friday and then review Saturday, Sunday. Travel time ko, yung board, yung apartment ko is in um, Pasig, Palatio, Pasig. And then I travel going to Recto. 
Recto ba yun? So, nung nag-travel ako sa Recto, ang, tag- ang tagal, kumbaga, nakakapagod din yung magbiyahe. So, what I did, parang, ubus yung oras ko sa travel, tapos, ano, parang pagod. I have lesser time to do my review at sa review center at sa kasabay na rin. So, ganun. After three months, naglakas loob ako. I filed for the board exam. 